Az elmúlt 200 év történelmében számos politikai vezető lett merény lett áldozata. Abraham Lincoln amerikai elnököt és Piotr Stolipin orosz miniszterelnököt egyaránt színházi előadás közben nyilvánosan lőtték le. Karl von Stürk, osztrák kormányfőt egy Bécsi hotel éttermében ölték meg. És ott van Kennedy elnök, akinek tragédiáját a róla szóló mozifilmek miatt idehaza talán többen ismerik, mint az egyetlen magyar miniszterelnök történetét, aki merény lett áldozata lett. Ő a 20. század hajnalának legjelentősebb és legtöbbet vitatott politikai vezetője, Magyarország első világháborús miniszterelnöke, Róf Tisza István. A 20. századi történelmünk tragikus napjainál járunk. 1918 őszére a magyar államot soraiban tudó központi hatalmak elvesztették a négy éve tartó első világháborút. Az osztrák-magyar monarchia politikai válságba süllyedt és elkezdett elemeire bomlani. A Pesti utca zűrzavarában katonák hatoltak Tisza István villájába és hideg vérrel meggyilkolták. A miniszterelnökségről több mint egy éve lemondott Tisza, Ekkor már az ország egyik leggyűlöltebb politikusa és a háborús vereség bűnbakja volt. Ahhoz, hogy megértsük, mi történt Tisza Istvánnal, előbb meg kell ismernünk egy másik miniszterelnököt, akit kortársai úgy hívtak, a generális. A Tisza család Bihar vármegyének, ennek a sok nemzetiségű, több vallású megyének volt egy jellegzetes, református, középbirtokos családja. És ez a család a 19. század második felében, a 20. század első felében az ország meghatározó családjai közé emelkedett, annak ellenére, hogy nem voltak arisztokraták mégis. Tisza Kálmán és fia Tisza István együttesen 20 éven keresztül töltötték be Magyarország miniszterelnöki pozícióját. Tisza Kálmán a leghosszabb ideig hivatalban lévő miniszterelnöke volt Magyarországnak, és egy meglehetősen taktikus politikusként könyvelhetjük őt el. Az elveit mindig hozzá tudta igazítani a politika gyakorlatához, ahhoz a politikai szituációhoz, amelyet éppen meg kellett oldania. A kritikusai, de a dicsérői is tulajdonképpen generálisnak nevezték a háta mögött, tehát egy olyan hadvezérnek, aki a magaslatról nézve az egész politikát a kezébe Tartja. Tisza István korán, 14 évesen érettségi vizsgát tett a Debreceni Református Kollégiumban, aztán több európai országot bejárt, megtanult angolul, németül és franciául. Egy levelében már 15 évesen leírta a politikai hitvallását, melynek lényege, hogy Magyarországot önálló alkotmányos királyságként szeretné látni, de ez a körülmények miatt most nem lehetséges. Ezért a magyarság az őt körülvevő szláv népek tengerében csak is, mint az osztrák-magyar monarchia egyik fele tarthatja fenn magát. Közösen vagy önállóan? Bécssel vagy Bécs nélkül? Ez a kérdés osztotta két táborba a korabeli politikusokat. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc a Habsburg uralom ellen tört ki, ezért a függetlenségi tábor elutasította a császárral 1867-ben kötött kiegyezés tartalmát. Ám Tisza István apja Kálmán nyomdokait követte, 
aki idővel elfogadta a dualizmus rendszerét. Magyarország történetében ez a korszak egy nagyon virágzó gazdaság és kulturális fejlődést hozott. Ezt számos adatsorral lehet bizonyítani. A kor embere leginkább a vasúthálózat dinamikus elterjedését érzékelhette a mindennapjaiban. A kiegyezéshez képest az első világháború kezdetére meg tízszereződött a vasútvonalak száma. Ez hozzájárult az urbanizáció megindulásához, de ha a gazdaság szerkezetét néz akkor azt lehet mondani, hogy a teljesen mezőgazdasági berendezkedésű országból nagyon lassan egy szerkezetváltás után egy agráripari országgá kezd átalakulni az ország. De a kulturális fejlettséget is legalább ugyanilyen fontosnak tartom. Az írni-olvasni tudásnak egy látványos fejlődése figyelhető meg. A dualizmus évtizedei látványos fejlődést hoztak, amiben szerepe volt a Tisza Kálmán és István időszakában hozott modern ipartörvényeknek, az állami kölcsönöknek és adókedvezményeknek. Az ország régiói között viszont hatalmas fejlettségbeli különbségek maradtak. És volt két ügy, mely ketyegő bombaként fenyegette az egész magyar politikai elitet. Az első időzített bomba a választójogé. Az 1874 óta érvényben lévő törvénynek megfelelően ekkor még kevesebb, mint egy millió embernek az összlakosság 6%-ának volt választójoga. Nem szavazhattak sem a nők, sem az ipari munkásság, sem a magas adót fizetni nem tudó gazdák. Változást a Tisza István Lukács László féle 1913-as új törvény hozott, amely összesen 1 millió 800 ezer embernek adott választójogot, bevonva az ipari munkásság nagy részét. Ezt később még egy lépésben bővítették. 1918-ban 2 millió 700 ezerre nőtt a választók száma. A két törvényből azonban a világháború, majd a forradalmak miatt soha nem lett gyakorlat. A dualizmus korának utolsó választását 1910-ben tartották. Tisza Istvánnak az volt az elvi álláspontja, hogy a jövő biztosan a demokráciáé. Valamikor Magyarországon általános választójog lesz, és ez így lesz majd helyes. A jelen Magyarországát azonban ő még éretlennek tartotta erre, elsősorban azért, mert úgy gondolta, hogy a lakosság, elsősorban a milliós paraszti tömegek még nem érettek arra, hogy felelősen populista és demagóg befolyásolás nélkül tudjanak országos politikai kérdésekben állást foglalni. Ez persze megint erősítette a Tiszával szembeni gyűlöletet, hiszen megint könnyen lehetett beállítani egy olyan politikusnak, aki szívtelen, aki a saját népét nem tartja sokra. A másik időzített bombát a történészek úgy hívják nemzetiségi kérdés. Azt kell látni, hogy a magyarságban relatív többségében van a saját országán belül, de nagy, milliós, más nemzetiségű tömegek élnek ebben az országban, majdnem 3 millió román, 2 millió német, 2 millió szlovák. És ezek már olyan nemzetiségi tömegek, amelyeknek a körében megjelenik az önálló politizálás, az önálló értelmiségi képviselet, az önálló kultúra képviseletének igénye. A magyar politikai elit minden szereplője, így Tisza István is egyébként tisztában volt azzal, hogy valószínűleg közép vagy hosszabb távon azzal a kérdéssel kezdeni kell valamit. Munkások, földművesek és nemzetiségiek sokasága volt elégedetlen a helyzetével. Növekedtek a bécsi és budapesti elitek közötti hatalmi ellentétek is. 1900 körül egyszerre volt az országban gazdasági fejlődés és politikai válság. Ebben a helyzetben lett először miniszterelnök az erős kéz politikáját valló Tisza István. A 1903-ban kezdődő első miniszterelnökség a harcedzett ellenzék és a keménykező Tisza István összecsapásaival telt. Tisza célja az volt, hogy beszüntesse az obstrukciót, vagyis azt a gyakorlatot, hogy az ellenzék véget nem érő beszédekkel és szavazásokkal megbénítja a törvényhozói munkát, lehetetlenné téve az ország kormányzását. Tisza ennek örökre véget akart vetni, és nem tűrt ellentmondást, ahogy Mikszát Kálmán írta róla. A fiatal vezér egyformán beszél mindenkivel. 
egyformán nem hallgat senkire. 1904. november 18-a mérföldkő a magyar parlamentarizmus történetében. Percel Dezső házelnök szabályellenesen a legenda szerint egy zsebkendő felemelésével jelzett a kormánypártnak az obstrukciót letörő új házszabály megszavazására. Majd amikor ez megtörtént, azonnal berekeztette az ülést. A teremben ordibálás, verekedés tört ki. Tisza régi meggyőződéséhez híven igyekezett letörni az obstrukciót, és ennek a csúcspontja 1904. november 18-án az úgynevezett zsebkendő szavazás, vagyis tulajdonképpen egy parlamenti pucs volt. A két oldal közötti politikai vita elképesztően elmérgesedett, ezt követően a parlamenti ülését elnapolták, és a következő ülésen pedig a felháborodott ellenzéki képviselők összetörték a ház berendezését, elsősorban a törvénytelenség helyszíneként szolgáló házelnöki emelvényt, illetve a gyűlölt kormány miniszteri bársonyszékeit borogatták föl. 1905. január 3-án Ferenc József feloszlatta az országgyűlést és új választásokat írtak ki. A dualizmus korában az 1905-ös választás volt az egyetlen alkalom, amikor az ellenzék győzött. Ami ezután következett, az Tisza István karrierjének legfájdalmasabb időszaka. Veresége nyomán bejelentette visszavonulását és pártja feloszlatását. Figyelt és várt. Egyben tartotta híveit. Készült a visszatérésre. Ez azonban csak ellenfelei sikertelen négy éves kormányzása, majd a régi társai által alapított Nemzeti Munkapárt elsőprő választási győzelme után történt meg. 1912. május 21-én pártja őt jelölte házelnöknek. A magyar történelemben kevés személycsere járt ilyen sorsdöntő következményekkel. Ezek 1912. május 23-a úgy vonult be a magyar politika történet lapjaira, mint a vérvörös csütörtök. A motorja ennek az eseménysornak a szociáldemokrata párt, amely nem rendelkezett képviselettel a parlamentben. Egyfelől az általános választójog követelése volt egy ilyen kardinális kérdés, a másik pedig a hadsereg fejlesztésnek a megakadályozása. A konkrét kiváltó oka pedig a vérvörös csütörtöknek Tisza István ház, elnökké választása, amely az előző napon történt meg. A Tisza István kormánya által irányított rendőrség és csendőrség azonban meglehetősen erőteljesen fellépett a tüntetőkkel szemben, és ennek az összecsapásnak hat halálos áldozata lett. A parlamentben 1912 nyarára beállt a politikai hadi állapot. Az ellenzék sípolással, dobolással lehetetlenítette el az üléseket, mire Tisza az új házszabályok alapján vezettette ki a hangoskodókat. És ezzel a rendkívüli eseményeknek nem volt vége. Az ülést megnyitom. A mai ülés jegyzőkönyvét vezeti Száz Károly jegyző úr. A javaslatok mellett felszólalókat jegyzi Színjei Mersa Félix. A javaslatok ellenfelszólalókat Beszkid Antal jegyző úr. Tisztelt képviselőház! A mai ülés megnyitását ismét sajnálatos incidensre késletették, amelyekre vonatkozólag rövid jelentést kell tennem a háznak. Van még itt egy ellenzéki. Arra már korábban is volt példa, hogy két képviselő például összeverekedett a parlament folyosóján, azonban 1912. június 7-én egy merőben új szintre emelkedett valójában, vagy süllyedt, ha lehet ezt mondani, a parlamenti politika, amikor Kovács Gyula merényletkísérletet hajtott végre Tisza Istvánnal szemben. A lövöldöző ellenzéki képviselőt perbefogták, de a bíróság mélyebb zavarra hivatkozva felmentette. A merénylet nem sikerült, de nyoma most is látszik az alsóházi ülésteremben, a szónoki emelvény mögötti faburkolaton. 1913. június 7-én, pontosan egy évvel az ellene megkísérelt merénylet után Tisza ismét miniszterelnöki megbízást kapott. Akkor még nem tudhatta, milyen közel vagyunk a történelmet megfordító világégés kitöréséhez. Az Európában régóta meglevő ellentéteket fokozta az oszmán-török birodalom végelgyengülése és a Balkán félsziget újraosztásáért kezdődött versenyfutás. A tét a befolyás megszerzése és a kikötők tengerszorosok feletti hatalom volt. Tisza a monarchia belső egyensúlyát féltette a szlávelem 
túlzott előtérbe kerülését, másrészt pedig az orosz beavatkozástól is tartott, ami a magyar politikai elit szereplőinek akkor már legalább száz éve egy nagy félelme volt, amit részben 1848-49 igazolt is. Az európai közvélemény évek óta háborús lelkesedésben élt, de éppen akkor, 1914 nyár elején, Tisza István még békés időszakra számított. Parlamenti küzdelmeinek kipihenésére a geszti birtokára utazott. Június 28-án itt érte a sorsfordító Szarajevói merénylet híre. Ferenc Ferdinánd, az osztrák-magyar monarchia trónörökösének meggyilkolása sokkolta az európai politikát. Várható volt, hogy a szerb terrorista Gavrilo Princip tettére fegyveres válasz érkezik. Azt azonban az országok vezetői nem tudták, hogy minden idők legpusztítóbb háborúja felé menetelnek. Tisza kezdetben a bizonyítékok hiányára hivatkozva ellenezte a büntető háborút, amely Magyarországnak hasznot nem, viszont rengeteg kockázatot ígért. Várható volt, hogy Szerbia támogatására Oroszország is hadba lép, utánuk pedig Románia, szintén a monarchia, vagyis a magyarok ellen. Tisza úgy látta, a bosszú hadjárattal Bulgária kivételével az egész Balkán ellenük fordulhatna. Az 1914. június 28-i merényletet követő néhány hétben Tisza István volt az az egyetlen vezetője az osztrák-magyar monarchiának, aki nem akart ebből a merényletből azonnal háborút generálni, és figyelmeztetett arra, hogy egy eszkalálódó, világháborúvá szélesedő konfliktus súlyos következményekkel járhat Magyarország és a monarchia jövőjére nézve. A miniszterelnök háború ellenessége azonban nem tartott sokáig. Tisza elkötelezett volt a Német Szövetség irányába, és a németek pedig nem nagyon akartak alkudozni, tehát a monarchia külügyi vezetését határozottan háborús megoldás irányába tolták, még akár egy európai háború árán is. Valószínűleg ez volt az a döntő momentum, aminek révén ő igent mondott, végül is beleegyezését adta a háborúba, de ezt valószínűleg nagyon súlyos kételjekkel tette, még ha ebből a nyilvánosság felé nem is sokat mutatott föl. Az én lelkemben nyomort, szenvedést, pusztulást jelent minden háború. Ártatlan asszonyok és gyermekek szenvedését. Elkeserít, hogy egy ilyen nagy háború intézésében van részem. Lelki ismeretem nyugodt. Már nyakunkon volt a hurok, amelyel, ha most ellen vágják, alkalmasabb időben folytottak volna meg bennünket. Nem tehettünk egyebet, de mégis fáj, hogy így kellett lennie. A Franciaország gyors kapitulációjáról szóló várakozás tévhitnek bizonyult. A központi hatalmak villámháborús tervei kudarcot vallottak, ráadásul az Antan Szövetsége az olaszokkal bővült. A háború elhúzódott. Tisza kormánya elrendelte a sajtócenzúrát, és katonai ellenőrzés alá vonták az üzemek egy részét. A fedezet nélkül kibocsátott pénz miatt nőni kezdett az infláció, csökkent a mezőgazdasági termelés, ezért jegyrendszer bevezetésére volt szükség. Az első világháború kitörése Magyarország vonatkozásában tulajdonképpen a politikai elitnek a tömörülését, az addigi ellentétek félretételét hozta magával. A dualizmus rendszerén belüli osztrák-magyar vitákon belül rendre Tisza István által képviselt magyar álláspont győzedelmeskedhetett. Ez a nagyon befolyásos pozíció a monarchia külpolitikájában is érvényesült, hiszának még ott is sikerült fontos kérdésekben a saját álláspontját keresztül vinnie. Mindez tulajdonképpen 1916 második feléig tartott. 1916 augusztusában került sor az addig a monarhiával szövetséges Románia váratlannak mondható támadására. De az igazi fontos áttörés ez Ferenc József halála volt 1916 novemberében. Ferenc József halálával Tisza elvesztette azt a nagyon magasrangú támogatót, akinek köszönhette tulajdonképpen addigi befolyása jó részét is. Ferenc József utódjával, Károly királlyal nem találták meg a közös nevezőt, főként a választójog kérdésében. 1917. május 23-án Károly felszólítására Tisza lemondott a miniszterelnökségről. Ezzel a kormányrudat elhagyta, de a parlamenti többségét nem veszítette el, a politikai küzdőtéren maradt. 
A parlamenti élet szüneteiben Tisza István a fronton is teljesített szolgálatot, amikor azonban az uralkodó ismét összehívta a képviselőházat, akkor visszatért, és minden erejét megfeszítve és minden meggyőző képességét mozgósítva igyekezett megakadályozni, hogy egy általános, nagyon széles választójogot vezessen be az új kormány, aminek a végeredményben egy 1918. szeptemberi törvény lett, ami ugyan jelentős mértékben bővítette a választójogosultak körét, de a a kormány kezdeti ígéreteihez és nekibuzdulásához képest mégis széles körben csalódást okozott. 1918 nyarán kezdődött a háború utolsó szakasza. Ekkor már a több mint egymilliós amerikai hadsereg elfoglalta európai hadállásait. Nyáron a német védővonalak megtörtek, ahogy az osztrák-magyar monarchia észak-olaszországi hadjárata is. Őszre a helyzet a központi hatalmak szempontjából katasztrofálissá vált. Október 17-én Tisza István az országgyűlés falai között elismerte a vereséget, majd azonnal politikai egységre szólított fel. Én nem akarok semmiféle szemfényvesztő játékot hűzni a szavakkal. Én elismerem azt, amit Gróf Károlyi Mihály képviselő úr tegnap mondott, hogy ezt a háborút elvesztettük. Most már feladatunk pártkülönbség nélkül az, hogy az elérhető békét lehetőleg előnyössé tegyük a magyar nemzetre nézve. Felejtsünk el legalább most, Ezekben a sorsdöntő hetekben mindent, ami elválaszt bennünket. A magyar politikát ezekben a napokban már inkább a fronton és az utcákon formálták. A végletekig kimerült katonák spontán visszavonulásba kezdtek. Budapesten tömegtüntetések, országszerte sztrájkok kezdődtek. 1918. október végén az őszi rózsás forradalomnak nevezett politikai fordulat napjaiban a magyar állam gépezete megbénult. A király nevében intézkedő József főherceg Tisza István politikai ellenfelét Károlyi Mihályt nevezte ki miniszterelnöknek. Az őszi rózsás forradalom hangadói Tisza Istvánt kiáltották ki a háborús vereség bűnbakjának. Az elszabadult indulatok közepette többen figyelmeztették a volt miniszterelnököt, hogy élete veszélyben lehet. Október 31-e végzetes napnak bizonyult. Kegyelmes úr, ugorjék ki az ablakon. Katonák jöttek, halára keresik magát. Nem ugrok én sehová. Ahogy éltem, úgy fogok meghalni. Tegye le a pisztolyt! Álljanak arra! Mit akarnak? Tisza István a rátörő fegyveresek szabályosan kivégezték. Évekkel később a gyilkossági perben három katonát, köztük egy főhadnagyot is elítéltek. A felbújtó személye és a pontos indíték azonban a mai napig vitatott. Egy biztos, minden körülmény arra utal, hogy a merénylet tervezett akció volt. A katonaszökevényekkel tömött, zűrzavaros Budapesten pedig sokakat fűtött a bosszú, és sokaknak lehetett útban a volt miniszterelnök. Beszédes, hogy a gyilkosságban való részvétellel és az első lövés leadásával is megvádolt Pogány József, későbbi népbiztos, már 1918 elején úgy írt Tisza Istvánról, mint a régi rend egyetlen politikusáról, 
akitől a forradalmi erőknek komolyan tartani kell. Tisza Istvánt a kortársak és az utókor is hajlamos volt bűnbaknak kikiáltani a monarchia széthullásáért. Azt gondolom, és a történettudománynak is ez az álláspontja, hogy a monarchia felbomlása elkerülhetetlen folyamat volt, különösen az első világháború fényében. Tisza úgy gondolom egy jellegzetes közép- illetve kelet-európai jelenség, akit bizonyos értelemben a saját hajthatatlansága, konoksága, egyfajta ikonná, egy gyűlölt ikonná emelt, miközben egy elég magányos, de egy nagyon elkötelezett, és bizonyos értem a modernitást igenlő politikussal állunk szembe, bizonyos problémákat jobban és élesebben látott, mint a magyar politikai elit. És hát 1918 ősze bizonyos értelme igazolta őt, megjelentek a nemzetiségek körében azok a, az elitek, akik már nem voltak lojálisak Magyarországhoz vagy a magyar koronához. Tisza István korának egyik legfelkészültebb államférfie volt, akinek óriási befolyása nemzetközi küzdőtéren is érvényesült, az ő szavára figyeltek a háborúzó Európa fővárosaiban. Ilyen befolyással bíró magyar politikus nem nagyon volt még egy a 20. században. Divat ma rólam azt mondani, hogy közönös vagyok embertársaimnak rólam táplált véleményével szemben. Hogy miért van ez? Megmondom az okát. Mert tudatosan járok oly úton, amely nem a divatos jelszavak, és nem a népszerű áramlatok útja. Mert akik izgatással és hízelgéssel akarnak híveket szerezni, azok polgártársaikat és önmagukat becsmérlik egyaránt. Büszke vagyok-e tulajdonokra, amelyeket atyámtól örököltem.